ఇప్పుడు మనకు సమంతకు సంబంధించింది ఒక వేదం చాలా సీరియస్ గా చర్చ జరుగుతుంది ఆమెకు వచ్చిన సమంతకు వచ్చినప్పుడు నేను బాధపడుతున్నాను ఎట్లా చెప్పాలి సమంతకి నాకున్న హార్ట్ అటాక్ అన్న పునీత్ రాజ్ కుమార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏమైనా అధ్యయనాలు వచ్చినాయా చాలా అధ్యయనాలు ఉన్నాయి అది మీరు బయట రానివ్వలేదు మీడియా ఎవరు ఓటిస్తున్నారు మానవ జాతి శత్రు చైనా కదా దుర్మార్గమైన స్టేట్ చిన్న చిన్న పిల్లలకు మరి ఎట్లా బతకాలి ఎట్లా తినాలి చచ్చిపోయినా మీరు అరే ప్రధానమంత్రులు వేస్తున్నారు అరే కరోనా చాలా మంది చనిపోయింది కదా ఆక్సిజన్ అంత కదా వైద్యం అని చనిపోయింది అండి ఎట్లా బయట పడాలి మరి కమ్మకు వస్తుంది ఇట్లా అన్ని వైపు దగ్గరసుకు కరోనా వచ్చి చనిపోగా నాకు ఇబ్బంది చూడలేదు రోడ్డు మీద ఉంటాడు ఎప్పుడు అంటే కేసీఆర్ మొన్న అన్నారు ఆధునిక జీవన శైలిలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా మానసికంగా శారీరకంగా చాలా రకాల వ్యాధులకు గురవుతున్నది ఈ తరం పట్టణీకరణతో పాటుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా ఈ ఆధునిక జీవన శైలి ప్రభావం చాలా బలంగా కనిపిస్తున్నది మనకు ఇంతవరకు కని విని ఎరుగని రోగాల పేర్లు వినపడుతూ ఉన్నాయి ఏ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది ఏ వ్యాధికి నివారణ ఏమిటి అసలు అందులో అసలైన వ్యాధులు ఏమిటి అవి మనుషులను దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తాయా తాత్కాలికంగా ఉంటాయా వీటన్నిటికి ఈ చాలా రకాల సందేహాలు చాలామందికి వస్తూ ఉంటాయి వీటన్నిటికి సమాధానాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మన దగ్గర డాక్టర్ సురేంద్ర రాజు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి వీటికి సంబంధించిన సమాధానం తెలుసుకున్నాం డాక్టర్ గారు నమస్కారం నమస్తే నేను మీ గురించి కొన్ని వీడియోలు చూసిన తర్వాత మీకు మీరు రాసే చాలా ఆర్టికల్స్ కూడా నేను చదివిన నేను ఆధునిక జీవన శైలిలో వచ్చిన మార్పులు మనం తీసుకుంటున్న ఆహారం చాలా రకాల అంశాలు ఉన్నాయి మనుషులకు వాస్తవంగా వస్తున్న ఇప్పుడు వస్తున్న వ్యాధులలో మనిషికి ప్రాణ ప్రాణాలకే ప్రమాదమైన ఎన్ని ఉంటాయి లేకపోతే కనుక దాంట్లో మనం ఊహించుకునే ఎక్కువ ఉంటాయా మీరు చెప్పింది కరెక్టే అందులో రెండు విధాలు ఉన్నాయి వాస్తవికంగా వ్యాధి నుండి ప్రాణాంతకమయ్యేటివి ఉన్నాయి కేవలం మానసికంగా ఆలోచన వల్ల వేదన అంటే చెప్పగానే స్ట్రెస్ వల్ల పెరిగింది కదా మీరు అన్నట్టు పట్టణ జీవనంలో నగర జీవనంలో రోజువారి జీవితంలో స్ట్రెస్ పెరిగింది యాంగ్జైటీ టెన్షన్స్ వీటి వల్ల కూడా ఊహించుకోవడం వల్ల కూడా లేనిపోయిన డబ్బులు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వస్తాయి సో ఆ విధంగా బోత్ శారీరక మానసికంగా ఇవాళ పట్టణాలలో నగరాల్లో జీవించే మనిషి పరిస్థితి ఏం బాగోలేదు అంటే చాలా వీక్ అయిపోయాడు మనిషి బలహీనుడు అయిపోయాడు కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది అందువల్ల అనేక దెబ్బలు వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా మీరు అన్నట్టు ప్రాణం తీసే దెబ్బల్లో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా వైరల్ కోవిడ్ నుంచి మీరు చూస్తున్నారు తర్వాత కొత్తగా మనకు కొత్తగా పాత తెగని మరింత ఇప్పుడు రోజు రోజుకి ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్ అంటాం అంటే మన ఇమ్యూనిటీ మన మీద దాడి చేయడం ద్వారా మన ఇమ్యూనిటీ హరించి వేసి మనకు అంటే అవి వాడికి చికిత్సకు లొంగని కాదు అనమాట సంప్రదాయ ఇంగ్లీష్ వైద్యంలో చికిత్సకు లొంగని కాదు ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ఆయుర్వేదం కావచ్చు సిద్ధ జనాన్ని హోమి ప్రకృతి వైద్యం ఇట్లాంటి వైద్య విధానాల్లో వాడికి చికిత్స ఉంటుంది తప్ప ఇంగ్లీష్ వైద్యంలో లేదు ఇప్పుడు మనకు సమంతకు సంబంధించింది ఒక వ్యాధి చాలా సీరియస్ గా చర్చ జరుగుతుంది ఆమెకు వచ్చిన ఏమిటి వ్యాధి ఏమిటి అది కండరాల వ్యాధి మయోసైటిస్ మయో అంటే కండరం సైటిస్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్ అక్కడ సింపుల్ చెప్పాలి అంటే అది చూడడానికి మామూలు లక్షణాలు అక్కడే ఉండదు కండరాల నొప్పులు అని కానీ అది కాదు అక్కడ కండరాలు చిక్కి శల్యం అయిపోతాయి కండరాలకు ఉన్న నాడీ మండలం సరఫరా ఉండదు రక్తనాళాల సరఫరా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉండదు తద్వారా కండరాలు చిక్కి శల్యం అయిపోతాయి అడుగులు ఊడు వేయలేని స్థితి వస్తుంది తర్వాత కండరాలు మూసుకుపోతాయి దగ్గరికి వస్తాయి అనమాట అందువల్ల గొంతు కండరాలు ముఖ్యంగా ఆహారం మిగడం మంచినీళ్ళు మిగడం కష్టం ఉంది ఒక రోజు ఒక రోజు చెప్పడం చెప్పడం అది అది ఎంత తొందరగా రావచ్చు గొంతు మొత్తం మూసుకుపోతుంది కండరాలు అయ్యేది ఏదైనా ప్రాణం పోతుంది ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి ఇంగ్లీష్లో ట్రీట్మెంట్ లేదు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఇవాళ మీరు చూసే పత్రికల్లో వచ్చినాయి దాని మీద స్టోరీస్ డాక్టర్లతో ఇంటర్వ్యూస్ స్పెషల్ స్టోరీస్ అందరూ అచ్చు చేశారు స్టెరాయిడ్స్ తప్ప ఏం వైద్యం లేదు స్టెరాయిడ్స్ ఎన్నాళ్ళు ఇస్తారు ఎక్కువ కాలం ఇస్తే స్టెరాయిడ్స్ వల్ల వచ్చే దెబ్బలు చాలా ఉన్నాయి గుండె దెబ్బలు మూత్ర బిండెల దెబ్బలు రక్తనాళాల దెబ్బలు వస్తాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా తెలుసు స్టెరాయిడ్స్ ఓన్లీ దాన్ని ఏదో తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కోసమే తప్ప తొక్కి పెట్టడానికే తప్ప దాని వ్యాధిని తగ్గించలేదు ఆటోమేట్ డిసీజ్ వైద్యం లేదు అది ఇంగ్లీష్ డాక్టర్ అందరికి తెలుసు అంటే ఈ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది ఎంతమందికి అది నేను అనుకోను ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి సమంత విషయంలో కూడా ఏమనుకుంటున్నాను కమాకున్న మనకున్న సందర్భాన్ని బట్టి చూస్తే చారిత్రికంగా మనకున్న కాంటాక్ట్స్లో ఏంటంటే పోస్ట్ వ్యాక్సిన్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఎవరైతే విదేశీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారో కోవిషీల్డ్ లాంటివి మోడర్నా 
ఆస్ట్రాజెన్క ఫైజర్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ ఇట్లాంటి విదేశీ కంపెనీ అమెరికన్ కంపెనీలు ఎంఆర్ఏ అంటే మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏతో చేసిన కొత్త వ్యాక్సిన్లు ఇంతకుముందు ఎన్నో రోజులు చేయలేదు అటువంటి వ్యాక్సిన్లు అదే చైనా రష్యా ఇండియా చేసిన అటువంటివి కాదు పాత పద్ధతుల్లో చేశారు మన ఇండియన్ కోవాక్సిన్ లాంటివి అట్లాగే రష్యన్ స్పుత్నిక్ లాంటిది అట్లాగే చైనా దేదో పేరు ఉంటుంది ఇవి పాత పద్ధతుల్లో చేసిన వ్యాక్సిన్ అంత ప్రమాదం కాదు ఇవి ప్రమాదమే కానీ బెటర్ ఈ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏతో చేసిన వ్యాక్సిన్ ఈ అమ్మాయి తీసుకుని ఉందేమో నా డౌట్ రెండు వ్యాక్సిన్లు ప్లస్ బూస్టర్ బూస్టర్ తీసుకున్న అందరికి చాలా డబ్బులు వస్తుంది ముఖ్యంగా ఆటోమీన్ రెడిషన్స్ వస్తున్నాయి ఎన్నో నేను చూస్తున్నాను కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఏ నెఫ్రోపతి అంటాం ఐజీఏ నెఫ్రోపతి ఐజీఈ నెఫ్రోపతి ఐజీఎం నెఫ్రోపతి నాలుగు వస్తు కేసులు నాలుగు వస్తు క్యాన్సర్ వస్తుంది ఒక అడ్వకేట్ డిమెంట్ వచ్చారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల అవునా మరి అందువల్ల సమంత అంత మంచి హెల్దీ పిల్ల అంత మలయాళి పిల్ల వాళ్ళు బాగా తింటారు మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తింటారు కొబ్బరి నూనె ముఖ్యంగా వాళ్ళ జీవితంలో కొబ్బరి వాళ్ళకి ఎటువంటి డబ్బులు రావడానికి వీల్లేదు హెల్దీ పీపుల్ వాళ్ళు జనరల్ స్టాండర్డ్స్ ఇండియాలో కేరళలో ఆరోగ్యం ప్రమాణాలు చాలా ఉన్నతంగా ఉంటాయి అటువంటి పిల్లలకి వచ్చిందంటే కేవలం వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుందేమో నాకు డౌట్ తెలియదు ఓ హెడ్ కన్ఫర్మ్ తర్వాత దానికి హోమియోలో వైద్యం ఉంది నేను మీకు హామీ ఇవ్వగలదు హోమియోలో ఉందా అవునా ఉంది నేను సమంతకు వచ్చినప్పుడు నేను బాధపడుతున్నాను ఎట్లా చెప్పాలి సమంతకి ఇది నాకున్న సోర్సెస్ గారు ట్రై చేస్తున్నారు సినిమా నాకు చాలా మంది సినిమా వాళ్ళు వస్తుంటారు డైరెక్టర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు యాక్టర్స్ నేనే నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి కూడా ఇట్లాంటి లక్షణాలే ఒకటే నాకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు చెప్పా నా మిత్రుడు కో డైరెక్టర్ అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పా అయ్యా ఇది ఇది కూడా అటువంటిది కావచ్చు మీరు అది ఇప్పుడే చెప్పకండి అని అతన్ని బయటికి పంపించి వీళ్ళకి చెప్పా అతను కూడా ఏమైంది అడుగులు తలబడుతున్నాయి అంటే స్వాధీనం ఉండదు ఇటు అనుకుంటే ఇటు పోతున్నాయి కాలు పడిపోతుండ్రు అప్పుడు ఆమె కూడా ఏమంటే పడిపోతారు ఫాల్ అంటే అంటే పరస్పర సహకారం ఉండదు కదా నేను వ్యవస్థలు అన్ని వ్యవస్థలకు నాడి మండలానికి రక్త పరిశ్రమ మండలానికి కండరాలకు అన్నిటి మధ్యన ఒక నిరంతరం ఒక ఇది ఉంటుంది కదా కోఆర్డినేషన్ అది పోతుంది అనమాట మీరు ఎన్నాళ్ళు బాగు చేయగలరు ఒక సమంత మీ దగ్గరికి వస్తే కనుక ఎన్నాళ్ళు బాగు చేయాలి ఎన్నాళ్ళు బాగు చేయాలని కాదు ముందు అసలు దాన్ని మనం ఆపేస్తాం అరెస్ట్ చేస్తాం ఆటోమ్యూనిటీ స్థితిని మనం తీసేస్తాం ఏది ఆటోమీన్ అంటున్నాము మన ఇమ్యూనిటీ మనం ఇది దాటి మన ఇమ్యూనిటీ మనం పెంచుతాం ఇక్కడ ఇమ్యూనిటీ పాడైపోయింది కదా అంటే ఇమ్యూనిటీ హరించి వేసింది వ్యాక్సిన్ అందువల్ల అమ్మాయికే తప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దేశంలో దగ్గర వంద కోట్ల మందికి దాదాపు రెండు డోసులు అయిపోయినట్టున్నాయి మూడు చాలా మంది బూస్టర్ తీసుకు బూస్టర్ కూడా తీసుకుని బూస్టర్ తీసుకున్నారు ఇట్లా తీసుకోవడం వల్ల జనాలు పోతుంది లక్షల సంఖ్యలో పోతుంది పెద్ద వయసు వాళ్ళు యాభై అరవై డెబ్బై దాటిన వాళ్ళు ఎట్లాంటి ప్రభావాలు ఉంటాయి వాళ్ళ మీద చనిపోతుంది అంతే ముప్పై నలభై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు మరో చనిపోతున్నాడు కదా మనం చూసారు కదా మన పిల్లవాడు రాజ్ కుమార్ వాళ్ళ అబ్బాయి కన్నడ హీరో రాజ్ కుమార్ పునీత్ రాజ్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ వ్యాక్సిన్ వాళ్ళనే కదా మీకు చెప్పాలి అంతే మాకు తెలుసు కదా మాకు వ్యాక్సినేషన్ మాకు అవగాహన ఎవరికి ఉండదు హోమియో డాక్టర్ మేము ముందు నుంచి యాంటీ వ్యాక్సిన్ కానీ చాలా మంది పిల్లలు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత బయట రోడ్డు మీద ఏ ఫుడ్ ఉంటే ఆ ఫుడ్ తింటారు వాడు పిజ్జాల బర్గర్లో ఒకప్పుడు ఫ్యాషన్ ఫుడ్గా ఉండేది ఇప్పుడు రోడ్ల మీద ఏం దొరుకుతుంది అప్పటికప్పుడు ఆర్డర్ చేసుకోవడం స్విగ్గీ వ్యాక్సిన్ ఆ తర్వాత ఇట్లా రోడ్ల మీద ఫుడ్లు తినడం వల్ల బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అది ఎట్లా ఎప్పటి నుంచి అలవాటు అయ్యేది రోడ్ల మీద తినడం అనేది ఇవాళ కొత్తగా వచ్చిందేం కాదు ఆహ స్వభావం మారింది అంతే ఏది ఆ చైనీస్ రైస్ ను ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అది చాలా డేంజర్ రోడ్ల మీద దొరికే ఆహారం స్వీట్ షాప్ అంత మైదా కదా మా రోటీ ఇవన్నీ తందూరు రోటి అన్నీ అవే కదా మైదా తినకూడదు మైదా తోడు క్యాన్సర్ వస్తుంది మీ మీ ఫైబర్ అంతా పోతుంది ప్లస్ మీ రక్తనాళాలు గోడలు సన్నబడతాయి నాడి మండలం షీత్ పోతుంది యూ యూ ఆర్ వనరబుల్ టు ఆల్ ద డిసీజెస్ మైదా తింటే ఈవెన్ గోధుమ గోధుమ ఒకటి తినకూడదు వైట్ రైస్ తినకూడదు మిల్క్ తాగకూడదు ఇలాంటి ఉన్నాయి కొన్ని బ్రాయిలర్ చికెన్ తినకూడదు బ్రాయిలర్ ఎగ్గు తినకూడదు బట్ ఎవరు తింటారు మనం చెప్తే నేను చెప్తూనే ఉంటా అందరికి నాకు అందరు చెప్పి నేను ఆపుతుంటారు వాళ్ళకి అర్థం చేయించి కానీ ఇవి ఎక్కువ అందుబాటులో ఉన్నాయి కదా ఇవి అదే అందుకే మరి అందుకే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నది మాత్రమే మనం వాటికి లొంగకూడదు కదా మంచి ఆహారం ఏదో మనం తెలుసు పూర్వకాలంలో గుడ్డిగా తినే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు బాధ్యతగా మనం తెలుసుకొని సత్యం ఏదో తెలుసుకొని గ్రహించి త
సైన్స్ మీ సైన్స్ పేరుకి అన్ని ధ్వంసం మీ ఆధునికత మీ డెవలప్మెంట్ మీ అధిక ఉత్పత్తి పొందడం సర్వనాశనం చేసేసి మన సాంబ్రభ్యం కదా పాత సాంబ్రభ్యం కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సోనా మసూరి కర్నూలు వరంగల్ అని పేర్లు పెట్టి దాన్ని కూడా పాడు చేసింది అధిక ఉత్పత్తి ఎట్ వాట్ కాస్ట్ మీరు బాబట్టిని చూపెట్టి అధిక ఉత్పత్తి లేకపోతే పేదలంతా చచ్చిపోతారని ఒక అబద్ధాన్ని సృష్టించి హరిత విప్లవానికి ఏం చేసి మనుషుల ప్రాణం కూడా ఇదంతా ఏంటి హరిత విప్లవం ఫాలో అవుట్ ఇది మీకు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్వామినాథన్ గారు సృష్టించిన గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఫాలో అవుట్ ఇది అంతా దాని రిఫ్లెక్షనే అందులో భాగమే భారీ ప్రాజెక్టులు నాగార్జున సాగర్ నాగార్జున సాగర్ వాళ్ళని ఇవన్నీ రోగాలు కానీ మనము మీరు నేను మళ్ళీ ఒకసారి సమంత దగ్గరికి వస్తాను నేను సమంతను ఇప్పుడు ఎంగ్ బాగా రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేసాం తర్వాత మంచి ఫుడ్ కూడా మంచి ఆహారం తీసుకునే వాళ్ళు కదా వారసత్వంగా ఏమన్నా అట్లాంటివి వస్తాయా లేదంటే కనుక మీరు పోస్ట్ ఆటోమియన్ వాహనం సంబంధం కోవిడ్ తర్వాత వ్యాక్సిన్ తర్వాత అంటున్నారు కదా అది ఏమైనా అధ్యయనాలు వచ్చినాయా చాలా అధ్యయనాలు ఉన్నాయి అవి మీరు బయటకు రాని కూడా లేదు మీడియా మొత్తం సోల్డ్ అవుట్ కదా అమ్ముడు పోయిన మీడియా కదా మీకు ప్యారల్ గా చూస్తే మీరు యూట్యూబ్ లో వెళ్ళి భిన్నాభిప్రాయం అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ అభిప్రాయాన్ని భిన్నమైన అభిప్రాయాలు మైనారిటీ అభిప్రాయాలు మీరు తీసుకుంటే సైంటిస్టులు ఎవరైతే నిజమైనటువంటి మానవ మానవత్వం కోల్పోని శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఈ చీకటికి ఈ అబద్ధానికి వ్యతిరేకంగా వ్యక్తి గట్టి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళు చేసే శాస్త్ర పరిశోధనలు వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు మీరు తీసుకోవాలి పరిగణలో తీసుకోవాలి ఈ దొంగలు మూడు పోయిన బ్యాచ్ కాదు అంటే ప్రధానంగా రెండు టీకాలు బూస్టర్ వేసుకున్న వాళ్ళకు ఏ తరహా వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఏ తరహా లక్షణాలు అంటే ఇబ్బందికర లక్షణాలు కానీ మెయిన్ బూస్టర్ తీసుకున్న వాళ్ళకి జీబీ సిండ్రోమ్ అని ఉంటుంది గుల్లెన్ బ్యాదర్ సిండ్రోమ్ అని వీళ్ళిద్దరు గుల్లెన్ బ్యాదర్ అని ఫ్రెంచ్ డాక్టర్స్ సైంటిస్టులు వాళ్ళు కనిపెట్టింది వాళ్ళ పేరు పెట్టింది దానికి జీబీ సిండ్రోమ్ అది కూడా ఈ మయోసైటిస్ లక్షణాలు అందరూ కూడా ఉంటాయి అంటే ఏంది నాడీ మండలం ఫెయిల్ అయిపోవడం వల్ల ఏది పని చేయదు అన్నట్టు ఏ అవయవం పని చేయదు ఏ మధ్యలు పని చేయదు ఇప్పుడు అంటే ఇట్లా బోధన కాదు అంత నిశ్చల స్థితి స్టాగ్నేట్ అయిపోతుంది బాడీ నా పేషెంట్ ఒక అమ్మాయి పద్మాన్ని పద్మశాలి కుటుంబం యాభై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఇక్కడ దాకానే అనుకుంది టచ్ స్పర్శ ఇదంతా లేదు పోయింది పోస్ట్ వ్యాక్సిన్ నేను ఇంటికి పోయి చూసిన నేను వచ్చిన త్రీ డేస్లో చనిపోయింది హార్ట్ అటాక్ చనిపోయింది ఇది దేనికైనా నాడులు సప్లై ఉండాలి కదా నడు సప్లై ఉండాలి కదా హార్ట్ అటాక్ ఇది ఏమో అట్నే ఉంది స్తబ్దత తెలియదు ఆమెకి ఇది ఉంటే కూడా తెలియదు బాడీ దాన్ని జీబీ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ల వల్ల అది ఎక్కువ వస్తుంది గుడ్ అండ్ బ్యారే సిండ్రోమ్ దానికైతే వ్యాధి అసలు మీకు టైం కూడా ఇవ్వదు అన్నట్టు చికిత్స చేయడానికి మీకు అవకాశం కూడా ఇవ్వదు అంత స్పీడ్ కాదు ఇది డిజనరేషన్ డిజనరేటివ్ డిజీజెస్ విధ్వంసం వినాశనం ఇదంతా ప్రకృతి విధ్వంసం పోయినందువల్ల మనిషి ఈ ఆధునికత నాగరికత అనే మోజులో సుఖాలకు మరిగి సుఖం అన్ని ఇట్లా చేయి చేయి అందకుండా మీకు అన్నీ అందాలి చేయి కూడా లాపాడు నాకు అందాలి అంటాడు అది అందుకే ఇట్లా అతి ఈ అతివాదం పోవాలి లైఫ్లో తిండిలో అలవాట్లు ముఖ్యంగా ఎప్పటికప్పుడు నిరంతర అప్పుడు మద్దతు అవసరమే వాళ్ళు మనిషి ఆరోగ్యం మద్దతు చాలా ఘోరంగా ఉంది యాక్చువల్గా పరిస్థితి చెప్పాలంటే మీరు ఎవ్వరు ఊహించలేనంత ఘోరంగా ఉంది ఎంత చెప్పినా కూడా చాలా అంటే ఏం ఉదాహరణ చెప్పండి ఇన్ని వైపు నుంచి జరుగుతుంది దాడి మనిషి మీద జనాభాను తగ్గించేది ఎట్లనే చేసి కుదించాల జనాభా ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా అన్ని వ్యాధులు పుట్టిస్తున్నారు రోగాలు ఎవరు పుట్టిస్తున్నారు మీరే ఊహించండి ఎవరు పుట్టి మానవ జాతి శత్రువు ఎవరు ఉగ్రవాద అగ్రవాద దేశం ఏది అగ్రదేశ ఉగ్రవాద దేశం అమెరికా అమెరికాకు గుండరు గురువులు ఉన్నారు అక్కడ కూడా కలిపోయారు కదా జనాలు అనిపోదు వాళ్ళకి ప్రజలు చనిపోదు వాళ్ళకి ప్రజలు ఎవరండి ప్రజలు అంటే చంపడానికి కదండి రాజ్యం ఉద్దేశంలో ప్రజలు అంటే చంపడానికి ఫిట్ నా ఇష్టం నా ప్రజలు నేను నప్పుకుంటా ఏం చేస్తున్నావు స్టేట్ అంటే నేది కాదు స్టేట్ ప్రజలు నిండదు కదా చైనాకు తెలియదా చైనాకు భయంకరమైన స్టేట్ కదా దుర్మార్గమైన స్టేట్ కదా అమెరికా కంటే దుర్మార్గం అది లాక్డౌన్ విధించి అనవసరంగా లాక్డౌన్ ఇబ్బంది జనాలంతా చచ్చిపోతున్నారు లాక్డౌన్ నియంతృత్వం అనేది ఫాసిజం అనేది ఉంది వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఇండియా కానీ చైనా కానీ అమెరికా అందరూ కూడా ఫాసిజం రకరకాల రూపాలు కంటెంట్ ఒకటే వస్తువు ఒకటే రూపాలు మారుతాయి ఈ ఫాసిజం అనేది భయంకరమైన పీడన ప్రజలను మాట్లాడితే చంపేయాలి నోరు మూసుకొని బతుకు అంతే నో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నో రైటింగ్ ఫ్రీడమ్ నో టాకింగ్ యూ షుడ్ నాట్ మీట్ ఎనీ బడి లాక్డౌన్ అంటే ఏంది లాక్డౌన్ అంటే ఒకరు ఒకరు దూరం ఉండమంటారు సామాజిక దూరం ఏదేదో పెట్టింది కదా మీరు దూరాలు వ్యక్తిగత అవన్నీ ఏంటి అవన్నీ అంటే మిమ్మల్ని ఒక డిప్రెషన్లోకి పూజ చేయడు మానసికంగా మిమ్మల్ని బలహీనం
ఇట్ ఈస్ ఈటింగ్ ఎవే అన్నమాట ప్రజల ఆత్మ పీపుల్ ఆత్మల్ని హృదయాలని స్పందనల్ని అన్నింటినీ ఈ లాక్డౌన్ అనేది చేసేస్తుంది లాక్డౌన్ అవసరమే లేదు అసలు వైరసే బోగస్ కదా కోవిడ్ వైరసే పెద్ద బోగస్ దానికి వైద్యం లేదు వైద్యం ఉందని చెప్పి రాష్ట్రం మీద చంపేస్తున్నారు డబ్బులు తింటున్నారు కోట్లు కోట్లు సంపాదించుకుంటారు ఇది ఇది దీనిమీద జరుగుతున్న చర్చ మూడు పని నుంచి ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు ఇస్తున్న వైద్యం కూడా బా ఇంతకుముందుకు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటారో లేకపోతే కనుక దానికి దానికి తగ్గిపోయేది ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలకు హార్ట్ అటాక్లు వస్తున్నాయి చిన్న చిన్న పిల్లలకు వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తాయి కారణం ఏంటంటారు అంటే వీళ్ళకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ వల్ల అంటే నేను తల్లికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చింది టీటీ వ్యాక్సిన్ అవసరమే లేదు ప్రెగ్నెంట్ మనకు టీటీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న అవసరమే లేదు అది అనుకున్న విషయం గుచ్చుకుందా ఇంటి పమ్మే గుచ్చుకుందా లేకుంటే ముళ్ళు గుచ్చుకుందా గగ్గు ముళ్ళు గుచ్చుకుందా తుమ్మ ముళ్ళు గుచ్చుకుందా ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ న్యాచురల్ ఫినామినా దానికి వ్యాక్సిన్ ఎందుకండి రెండు సార్లు మూడు సార్లు టీటీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు ఆ టీటీ వ్యాక్సిన్ పిల్లల కడుపు ఉన్న బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తారు అసలు పుట్టిన పిల్లలకు మనం వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకుండా చూసుకోవాలి కానీ ఈ పేరెంట్స్కి ఏం తెలియదు అజ్ఞానం వ్యాక్సిన్ రహిత ప్రపంచమే మాత్రమే మీకు ఆరోగ్యాన్ని హామీ ఇవ్వగలదు ఆ పిల్లలు భోజనం చూడు చేస్తారు అన్నీ ప్రోటోకాల్ కదా అమెరికాలో మరీ ఎక్కువ ఎందుకు చేస్తారు వ్యాక్సిన్ మీరు నమ్మినంత కాలం మీకు మొక్షం లేదు ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా సరే ఏ నో ప్రకృతే మీకు అన్ని వ్యాక్సిన్ నుంచి పంపిందండి ఇది తల్లి కడుపులో తొమ్మిది నెలలు పెంచి మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడే పుట్టలే ఆల్రెడీ పుట్టిన మీరు తొమ్మిది నెలల కిందనే పుట్టిన పిండ పండము వస్తాం వీడియోకనం కలిసి ఎప్పుడైతే పిండ మెరుపుడు ఆ నెల నుంచే మీరు చింపు మీరు బయటకు వచ్చిన వాటికి మీ వయసు తొమ్మిది నెలలు మరి ఈ తొమ్మిది నెలలు మీరు అన్ని ఇచ్చి పంపింది ప్రకృతి మహాతల్లి గ్రేట్ మదర్ అంటాం నేచర్ ఈ మదరు ఆ మదరు మీకు ఎందుకండి ఇవన్నీ వ్యాక్సిన్ పొద్దుపోక అంటే మిమ్మల్ని రోగస్తం చేయడానికి మీ ఆరోగ్యాన్ని హరించడానికి మిమ్మల్ని జీవిత కాలం రోగులు మార్చడానికి వ్యాక్సినేషన్ వచ్చింది ఇది మీరు నమ్ముతారు నమ్మకు తెలిసి నాకు బట్ నాకు తెలుసు నమ్ముతా అయిపోతా ప్రజలు మూర్ఖులు కదా నమ్ముతారు అజ్ఞానులు దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సత్యం తెలుసుకునే ఆసక్తి లేదు మొదటి నుంచి మానవ సమాజం ఇట్లే ఉంది కదా ఏనాడైనా ఇంతే అజ్ఞానాంతకారులు ఉన్నారు జనం మెజారిటీ జనం ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది చేసిందని చెప్పి ఒక అసత్యం సత్యం అయిపోద్దా తక్కువ మంది చేస్తే ఒక సత్యం అసత్యం అయిపోద్దా ఎవరు చేయకపోయినా ఎవరు ఆచరించకపోయినా సత్యం సత్యం కదా ఒక్కడు చేసినా సత్యం సత్యం కదా కరోనా రావటానికి ముందు మీ దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్లకు అంటే ఏ తరహా ఏ వ్యాధులతో వచ్చేవాళ్ళు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు మీరు చెప్పారు కరోనా రాకముందు ఏ తరహా వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఇది సాధారణంగా స్త్రీలకు పెద్ద మనుషుల ఎంత తర్వాత పీరియడ్స్ సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయి పిల్ల పిల్లలు తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టడం పుట్టకపోవడం హైపోథైరాయిడ్ మెయిన్గా అందరినీ అందరికి వస్తుంది హైపోథైరాయిడ్ ఇంతకుముందు ఓన్లీ స్త్రీల గ్రూప్ పురుషులకు కూడా వస్తుంది దానికి కారణం బ్రాయిలర్ చికెన్ అగైన్ బ్రాయిలర్ ఎగ్ బ్రాయిలర్ చికెన్ మిల్క్ అంటే హార్మోన్లతో తయారు చేస్తున్న ఆహార పదార్థాలు పాలు హార్మోన్స్ మొత్తం ఫీమేల్ హార్మోన్స్ బ్రాయిలర్ చికెన్ బ్రాయిలర్ ఎగ్ ఫీమేల్ హార్మోన్స్ స్టెరాయిడ్స్ అందువల్ల హైపోథైరాయిడ్ వస్తుంది అందరికీ హైపోథైరాయిడ్ లేని హైపోథైరాయిడ్ లేకపోతే పెద్ద ఇప్పుడు భారత అన్నట్టు విశేషం అట్లా కామన్ అయిపోయింది అట్లాగే డయాబెటీస్ అందరికి డయాబెటీస్ హైపోటెన్షన్ అంటే హై బీపీ ఈ మూడ్ అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది వీటికి మరి నివారణ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏ హాస్పిటల్ కోకుని నివారణ చేసుకోవచ్చా నివారణ అంటే మీ మీ జీవన విధానం బాగాలేకనే కదా స్ట్రెస్ మీ జీవితంలో ఉన్న స్ట్రెస్ ఇప్పుడు ఫోర్ జీ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత స్ట్రెస్ పెరిగింది వేగం పెట్టింది లైఫ్లో రేపు ఇంకా మీరు ఫైవ్ జీ అంటున్నారు ఫైవ్ జీ వస్తే ఇంకా ఘోరంగా ఆత్మహత్యలే ఉంటాయి ఈ వేగం తట్టుకోలేక మనిషి ఇప్పటికే ఫోర్ జీ వేగం తట్టుకోలేకనే మనిషి స్ట్రెస్ కూడా విపరీతమైన నిద్రలేమి నిద్రలేమి తిన్నది ఉంటే అరగదు మలబద్ధకం కాన్స్పేషన్ అన్ని రోగాలు హార్మోన్ హార్మోన్ అంటే హార్మోనీ కాదు హార్మోన్ వల్ల హార్మోనీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమైంది డిజ్ హార్మోనీ అట్లా అందువల్ల ఈ మూడు వ్యాధులు కామన్ అయిపోయినాయి మీరు అంటున్నారు ఏం వ్యాధులు అంటే ఈ మూడు అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటున్నాయి మూడు హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ హైపోతారు దీనివల్ల ఏమైతుంది హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ చర్మం డ్రై అయిపోవడం ఆకలి వేయకపోవడం దాహం వేయకపోవడం లావ్ అయిపోవడం ఎత్తు పెరగకపోవడం పిల్లలు పుట్టకపోవడం మగవాళ్ళలో స్పెర్మ్ కౌంట్ పడిపోవడం వాటి పిల్లలు పుట్టరు తర్వాత లైంగికపరమైన బలహీనతలు ఇంకా మామూలు అవి అయితే మామూలు అయిపోయింది లైంగికపరమైనటువంటి బలహీనత పురుషుల్లో విపరీతంగా వెప్పింది ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి అందుకే చెప్తున్నాయి కదా లైఫ్ ఐ లాస్ట్ ఆల్ ఇట్స్ చామ్
కంట్రోల్ కంట్రోల్ అది చూసి మనం సంతోషపడాలన్నమాట వేస్ట్ కానీ మా దగ్గర హోమియోలో కంప్లీట్ దానికి చూపించి ఉంది తయారీ అయిపోతుంది రండి నేను వందలు కాదు ఇంకెక్కువ ఇంతమంది చేసిన లెక్కలేదు కంట్రోల్ అయిందా కంట్రోల్ కాదేమో అది పూర్తి పోగొడతాం కంట్రోల్ అంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ అయినా ఉంటుంది అక్కడనే కంప్లీట్గా ఎలిమినేషనే కంట్రోల్ అంటే ఏం రావు దాంతో ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పొద్దున లేవంగానే జిమ్ముకి వెళ్తారు రోజు ఐదు కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ చేస్తారు వాకింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు రోగాల బారిన పడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ రోగాల బారిన పడుతారు అదేంటి అది దాని ఓవర్ యాక్షన్ అంటే మన పాపులర్ ఓవర్ యాక్షన్ ఎందుకంటే నువ్వు పరిగెత్తాలి ఎందుకు నువ్వు జిమ్ పోవాలి ఏమవసరం ఇవన్నీ వెస్ట్రన్ వెస్ట్రన్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ వెస్ట్ నుంచి నేర్చుకున్నాయి నువ్వు పుట్టింది ఈస్ట్లో తూర్పు ప్రపంచానికి ఈస్ట్ ఇది ఇక్కడికి కల్చర్ వదిలేసి నువ్వు ఇక్కడ విధానం జీవన విధానం ఇక్కడ పద్ధతులను వదిలేసి వేస్ట్ ఎవరు చెప్తే అదే గొప్ప అని దాన్నే కాపీ పట్టి మోడర్న్ ఏంటి అదే కదా ఆధునికత గుడ్డితనం నువ్వు యూ నిన్న రన్ వై షుడ్ యూ రన్ మోకాలు పోతాయి అయ్యో ఆరోగ్యం ఉండద్దా మోకాలు పోయినా ఆరోగ్యం ఇది అయిపోతాయి మోకాలు అయిపో నువ్వే కావాలి ఎక్కువ ఊరికి నువ్వు వరకు స్పీడ్ వాకు బ్రిస్క్ వాకు వాకు ఏం వాకు అవసరం లేదు మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్లో యోగాలో సూర్య నమస్కారం అనేది పన్నెండు అది ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీద పోయి సూర్యుని ముందర సూర్యుని సమక్షంలో చేసుకుంటే బాడీ స్ట్రెచ్చింగ్ కదా మొత్తం సూర్యుని ముందర అద్భుతంగా ఉండే ఫ్యాట్ కరిగిపోతుంది బాడీ ఫిట్ ఉంటుంది ఈ క ఈ కండరాలు పిచ్చి వచ్చింది చూసినా ఫిక్స్ ప్యాక్ ఎయిట్ ప్యాక్ ఫిఫ్త్ క్రిషన్ లాంటి అమాయకుడు కూడా కండరాలు పెంచుకుంది అంటే మీనింగ్లెస్ అనమాట మంచి మంచి యాక్టర్ అమీర్ ఖాన్ లాంటి మంచి యాక్టర్ వాడికి ఎందుకని కండరాలు పోతారు వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే స్టెరాయిడ్స్ వే ప్రోటీన్స్ అనేవి మొత్తం సోయాబీన్ అన్ని విషయాలే అమెరికా అన్ని పాడు చేసేసి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అంతా మోసమే మొత్తం ఎక్కడికి మూసుకుపోతాయి అన్ని కండ గుండె కండరాలు రక్తనాలు సర్వనాశనం కానీ ఊర్లలో ఉండి ఇప్పటికి వ్యవసాయం చేసుకొని కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా చిత్ర విచిత్రమైన డయాబెటీస్ వచ్చి ఆహారం వల్ల నువ్వు తింటున్న విషపూరితమైన ఆహారం ధాన్యాలు ఏది మంచిగా చెప్పండి ఏ ధాన్యం ఏ ఆకుకూర బాగుంది ఏ కూరగాయ బాగుంది అన్ని పాడు చేస్తున్నారు మరి ఎట్లా బతకాలి ఎట్లా చచ్చిపోవడం ఏమి మీరు మీరు సమూలమైన మార్పు తెచ్చుకోకుండా ప్రభుత్వాలు మారకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూటాన్ ఉంది మన పక్కనే మొత్తం అక్కడ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ నో పెస్టిసైడ్ ఇస్ యూజ్ నో ఫెర్టిలైజర్ ఇస్ యూజ్ మరి వాడు చేసేప్పుడు నువ్వేం చేయవు ఇన్ని కోట్ల మంది పోనీ చనిపోనీ ప్రజలు మీకు ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా గ్లైస్ ఫెట్టిన ఒకటి ఉంది పెస్టిసైడ్ అది వాడితే క్యాన్సర్ గ్యారెంటీ అనమాట ఇప్పుడు రైతులంతా వాడుతున్నారు అది గ్లైసోఫేట్ అది ఓన్లీ టీ కాఫీ తోటల మీద పరిమితి వచ్చింది గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇవ్వకూడదు టీ కాఫీ తోట అంటే అందరు టీ కాఫీ తాగుతారు కదా టీ కాఫీ తోటలు మీరు గ్లైసోఫేట్ చదువుకోవచ్చు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అని పరిమితి ఇచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ దొరికిన తర్వాత వేరే రైతులు ఊకుంటారా మేము మేము వాడతామని ఇతరులు అందరూ వాడుతున్నారు అందరు క్యాన్సర్ అంటే డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నట్లా మొత్తం అంటే మన ఆప్షన్ కూడా లేదు ఆర్గానిక్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పు ఫుడ్ అంత కష్టం గ్యారెంటీ ఏముంది అది ఎంతమంది పండిస్తున్నారు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అసలు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ పడిందా ఉన్నా ఇప్పుడు నీ ఫామ్లో పండిస్తుంటే ఆ పక్కన వాడు ఎరువుల మందులు వెళ్తారు అది దీనికి రాదు అది భూమి కిందికి వెళ్ళొస్తుంది పైన నుంచి వస్తుంది అంటే నీకు ఎటువంటి రక్ష ఇవాళ మనిషి చెప్తున్నా కదా ఈ గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడు అనే పరిస్థితి ఉంది మనిషి జీవితం ఎప్పుడప్పుడు గాలి కూడా ఎవరు ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు కదా అన్నట్టు దేంతో ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు ఎంతమంది చనిపోయారు మీకు తెలుసు కదా ఆనందాన్ని మన సింగరు తెలుగులో పాటలు పాడేవాడు సంగీత శ్రీనివాస సినిమాలో అమెరికా అమ్మాయి పంతులమ్మ అతను చాలా మంచి మనిషి చెన్నైలో మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్ టీచర్ అతను కోవిషీల్డ్ తీసుకుని చనిపోయాడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఫస్ట్ తమిళనాడులో ఒక యాక్టర్ కమీడియన్ చనిపోయాడు వివేక్ అని వివేక్ అతను ఇండియన్ కోవాక్సిన్కి చనిపోయాడు అంటే ఇది ఎంత బాడ్ మీద అంత ఇంపాక్ట్ అనిపిస్తుంది అది అది పెట్టింది ఎందుకండి ఏదో యాక్సిడెంట్ కాదు దాని ఉద్దేశమే నేను చంపడం వ్యాక్సిన్లు పెట్టిందే మనల్ని కథం చేయడానికి అసలు అది మీకు అర్థమవుతలేదు అరే ప్రధానమంత్రులు వేసుకున్నారు వాళ్ళు ఒట్టు ఒట్టి తీసుకుంటారండి గమ్మత్తు సూది బయటకే వస్తుంది లోపలికి మీరు బాగా ఆ నీడిలు ఇట్లా ప్లాస్టిక్ మన చిన్నప్పుడు ఉంటుంది బొమ్మలు పిల్లలకి ఇస్తాం బొమ్మలు నీడిల్ బొమ్మ డాక్టర్ పిల్లలు ఆడుకున్నప్పుడు ఆ నీడిలు వెనక్కి వస్తుంది ఇట్లా మన ఉత్సంగా పీచి హాయి అవుతావు అంతే ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు అమాయకం తీసుకుంటారు తెలియని వాళ్ళు ఏ సెలబ్రిటీ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోడు ఏ కోటీశ్వరుడు ఏ కరోడపతి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏ ఇండస్ట్రియలిస్ట
ఆక్సిజన్ మనం సిలిండర్ లో అయ్యే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అరే ఆక్సిజన్ లేక అవసరం లేదు కూడా ఆక్సిజన్ పెడతారు పోతే చచ్చిపోతారు అనమాట ఇప్పుడు నీకు ఆక్సిజన్ ఎప్పటికీ అవసరం ఉంటుందా గొంతుసేపు అవసరం ఉంటుంది నువ్వు లంగ్స్ పని చేయాలి కదా లంగ్స్ పని చేయకుండా చేస్తుంది నువ్వు ఆక్సిజన్ పెడితే లంగ్స్ పని చేసే స్థితిలో ఉన్నా నువ్వు ఆక్సిజన్ పెడితే ఏమైతే లంగ్స్ చచ్చిపోతాయి ఆక్సిజన్ నేను కాపాడలేదు టెంపరీగా అట్లా తిట్టి తీసేయాలి అదే ఏమైనా కోపికుంది పోతే అవసరం మీరు కదండి నేను చెప్పేది కాదు అవసరానికి మించి ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం వల్ల మనం చనిపోయారు మనుషులు అవసరమైన ఇంజ అనవసరం ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి చచ్చిపోయారు కోవిడ్కి అంత సీన్ లేదు ఇట్స్ లైక్ ఫ్లూ ఎనీ అదర్ ఫ్లూ ఓన్లీ దీనికి ఏంటంటే కొత్త ఫ్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ వచ్చింది అంటే లంగ్స్లో కొంత వాటర్ జరుగుతుంది దాన్ని మా దగ్గర మా దగ్గర మందు ఉంది క్యాలీ కార్బన్ మందు ఉంది ఆ దిశను ఎంతో మందిని కాపాడిన ఇప్పుడు ఫ్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ మీరు అంటున్నారు ఆధునిక జీవన శైలి ఆధునిక తంటేనే మోసం అండి వంచన నయ వంచన పగడి దొంగలు వీళ్ళంతా మార్కెట్ నిండిన పగడి దొంగలు ఉన్నారు అన్ని రంగాల్లో విద్య వైద్యం ప్రభుత్వం రాజకీయం సంస్కృతి సాహిత్యం మొత్తం విశ్వవిద్యాలయాలు ఏమి లేదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉన్నాం మనం మానవుని మనుగడుగు అన్ని అవరోధాలు అన్ని ఆటంకాలు అన్ని అవంతులు ఎక్కడ కూడా పాజిటివ్ సైన్ ఒక్కడే కూడా లేదు ఎట్లా బయట పడాలి మరి లేదు బయటపడే అవకాశం లేదంటే కమ్ము కూస్తుంది ఇట్లా అన్ని వైపు ఇప్పుడు మరీ హెచ్ఐవి వచ్చిపోయింది హెచ్ఐవి నైన్టీన్ ఎయిటీ అప్పటి నుంచి తీసుకోండి ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్లో ఎన్ని వచ్చినాయి అటువంటి వ్యాధులు ఎన్ని ఆటోమిక్ డిజీజ్ ఎన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చినాయి ఎన్ని ఎన్ని ఎంత ఎంత అవుతుంది చూసింది అప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ రాలే డెంగ్యూ రాలే అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే చికెన్ గుణ్య మూడు ఒకేసారి ఒకే దోమ అసలు దోమ ఎక్కడి అంతా ఉంది ఆ దోమ లేదు ఈజిప్ట్ జాతి దోమ అన్నారు ఎట్లా వచ్చినాయి నల్లగా ఉంటాయి రెక్కల మీద తెల్ల మచ్చలు ఉంటాయి గుట్టి మీద చచ్చిపోతాయి ఎగరలేవు రెక్కల బలం లేదు వాటికి ఎందుకంటే ల్యాబ్లో తయారు చేసిన వాటి మానవ సృష్టి అవునా లేకుంటే అంటే ఈ మూడు వ్యాధుల్ని ప్రబలంగా అందరికి వచ్చేటట్టు చేయడానికి ఆ దోమని క్రియేట్ చేసిండ్రు దోమ క్రియేట్ చేసిండ్ ల్యాబ్లో ఆ దోమలే ఇప్పుడు మన అందరినీ కొడుతున్నాయి అంటే మంచి ఈయన తయారు చేస్తారు అంత మళ్ళీ ఏజెంట్లే కదా నేను ప్రపంచం ప్రపంచ దేశాలన్నీ వాళ్ళ ఏజెంట్లే అమెరికా ఏజెంట్లే అంటే మీరు అనేది ఇప్పుడు సెవెంత్ సెన్స్ సినిమా వచ్చింది సెవెంత్ సెన్స్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది చూసాను నేను అంటే ఆ సినిమా జరుగుతుంది అంతకంటే ఎక్కువ జరుగుతుంది అనే సైన్స్ అంతా కూడా మానవ వినాశనానికే ఇప్పుడు విధ్వంసం అంటే నువ్వు మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డిస్ట్రక్షన్ మళ్ళీ క్రియేషన్ వినాశనం అంటే డివాస్టేషన్ ఇంగ్లీష్లో మాట ఉంది డివాస్టేషన్ అంటే కుదురుతుంది ఇక అంతే మళ్ళీ వెనక్కి ఎదగడం కుదరదు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు మొన్నటి మన హైదరాబాద్లో గత నెల ఇరవై ఆరు నాడు మా మా ఫ్రెండ్ ఉన్న బండి నారాయణ స్వామికి తానా అవార్డు ఇక్కడ నాంపల్లిలోని తెలుగు చూడ్డాను ఆయనకు అవార్డు బహుకరణ వెళ్దామని వెళ్తున్నాం మా మిత్రులు వచ్చిన మన అనంతపూర్ ఆటోలో పోతుంటే ఇంత ఇంత చిన్న వర్షం లైఫ్లో ఎప్పుడు చూడలేదు క్షణంలో కుంభభూషి వచ్చి మొత్తం నిన్న సిటీ మెరిగిపోయింది మొత్తం తరచు ముద్ద అయిపోయాను ఇవన్నీ కూడా కావాలని చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా బస్ స్టాండ్ అంటారు అంటే కేసీఆర్ మన అన్నాడు కరెక్ట్ అది అవునా ఏది ఒక అనంతపురంలో అండి అనంతపురం జిల్లా మొత్తం నీట ముడి ఉన్నది మీరు తెలిసి అయిపోయి అవును ఎంటైర్ ఆంధ్రదేశ్ తెలంగాణ దేశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను వెళ్ళి అనంతపురంలో ఎందుకు అంది అంత అంత ప్రేమ ప్రకృతికి అంత ప్రేమ పాపం కాదు దానికి హతం పట్టియా వాళ్ళు కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాళ్ళ ప్రయోగాలు కొన్ని ప్రాంతాలు ఎంచుకుంటారు అన్నట్టు మన కనబడుకులు దొరుకుతాయి జరుగుతున్నాయి కదా మరి కౌల్ బెస్ట్ జరిగింది అని కేసీఆర్ అన్నారు ఒక ప్రాంతంలో శాస్త్రవేత్తలు మేధావులు కమ్యూనిస్ట్ మేధావులు మార్క్సిస్ట్ మేధావులు వాళ్ళు ఆధునికులు కదా తెలిసి తేవాలి కానీ కేసీఆర్ చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ నేను ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తాను క్లౌడ్ బర్స్ ఆధార్ ఏందండి ఏం వర్షాలండి అవి ఏమో అర్థం పడతాం కదా క్యా టూ మచ్ హౌ కెన్ యూ సే మీరు చదవండి మీరు ఏం చదవకుండా ఏం తెలుసుకోకుండా హౌ కెన్ పేపర్ రావు కదండి మీ పేపర్లు అన్ని దొంగ అబద్ధాలే కదా మీ పేపర్ అండి మీ టీవీలు అబద్ధం చీకటి ఉన్నది దాని బయటకు తెచ్చుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీరు చేతికి అది వచ్చిన తర్వాత మీరు అటు మీరు అటువైపు చూడాలి కదా డామినెంట్ చీకటి దీని కింద చీకటిలో ఉన్నది అది సత్యం దాన్ని మీరు వెలుగు తీసుకోవాలి మీ చేతి ఇంటర్నెట్ ఉన్నది స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది తీసి చూడండి భిన్న అభిప్రాయం వెతకండి మైనారిటీ అభిప్రాయం ఈ ఇంగ్లీష్ వైద్యము ఈ వ్యాక్సిన్లు ఇవన్నీ కూడా మనుషులు చంపడానికి ఈ ఆసుపత్రులు కార్పొరేటైజేషన్ హాస్పిటల్స్ యశోద హాస్పిటల్ కొత్తది కట్టిండే అదే పెద్ద ఇంకెన్ని కోట్లు కావాలనికి
తిండి తింటే రాలి కానీ ఒక్క బట్టలు తిని ఇంటికి రా అంతేనా మనిషి ఏం చేసుకుంటాడు డబ్బులు రైట్ ఓకే మీరు అన్నారు కదా ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నాం డబ్బులు లేని వాళ్లకు పేదవాళ్లకేమో వైద్యం అందట్లేదు ఏదో రోగాలు అనుకున్నాం డబ్బులు అదృష్టవంతులు పేదలు పేదలు అదృష్టవంతులు డబ్బులు లేవు కనుక దే కెనాట్ జాయిన్ అయిన హాస్పిటల్ దే కెనాట్ ఎఫోర్డ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాళ్ళు హెల్దీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇది ఒకటి చెప్పండి నాకు కరోనా అనంతరం కూడా బెగ్గర్స్ కరోనా వచ్చి చనిపోగా నాకు ఇబ్బంది చూడలేదు బెగ్గర్స్ అసలే చనిపోరు వాళ్ళు రోడ్డు మీద ఉంటాడు కదా ఎప్పుడు అది ఎందుకు ఆయన ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక వ్యాధి కసం తొందరగా అనుకోండి మీరు హెల్దీ పర్సన్ మీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది శుభ్రత ఉండదు కదా శుభ్రత అంటే రోగం కదా అది పెద్ద రోగం ఇప్పుడు నాగరికతలో మెయిన్ శుభ్రత కదా కడుగు 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 మొత్తం మానసిక శుభ్రత మంచిది కాదు టూ ఇయర్స్ సర్టన్ పాయింట్ ఉంది పక్కోనికి నీ వాళ్ళు ఇబ్బంది కాదు అంతవరకు శుభ్రత శుభ్రత అనేది ఇప్పుడు ఒక క్రేజ్ అయిపోయింది సినిమా రంగంలో ఉన్న వాళ్లకు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ కదా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ స్లీప్ ఉండదు కష్టపడాలి కెమెరా రంగంలో ఉండాలి డ్రై అయిపోతుంటుంది నాలుగా నిండిపోతుంటుంది మైక్ ముందు మైక్ కూడా తెలుసు కదా మైక్ కూడా మీ 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 గొంతు తేమను హరించేస్తుంది మైక్ వేడి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి పోతాం అందులో అటువంటి ఆ పర్టికులర్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని అవకాశాలు కొన్ని చెడు మంచి తెలిసిందే కదా మీకు మీ దగ్గరికి సినిమా వాళ్ళు చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కదా వస్తుంటారు సినిమా వాళ్ళకి ఎక్కువగా వచ్చే సాధారణంగా కనపడే రకరకాల అంటే లైఫ్ ఏం స్లీప్లెస్నెస్ ఎక్కువ ఉంది స్లీప్లెస్నెస్ నిద్ర లేదు ఆకలి లేదు చిన్న చిన్నం కాదు అందరూ లిక్కర్ హ్యాబిట్ ఎక్కువ ఉంది రోజు ఒక ఐదు ఆరు పెగ్గులు తగ్గుతూ ఉంటారు వద్దంటే వినటం లివర్ పాడైపోతుంది ఇమ్యూనిటీ లేదు నో ఇమ్యూనిటీ వాళ్ళు తినేంత చెత్త కదా అంటే కాస్ట్లీ కావచ్చు బట్ మంచిది కాదు కదా అన్ని మైదా మేడు బ్రాయిల్ చికెన్ మేడు బ్రాయిల్ ఎగ్ మేడు విషం విషపూడి తినే చేపలు అందువల్ల వాళ్ళు తినే ఆహారం అంతా కూడా ఎక్సెప్ట్ మీరు గోట్ మాంసం తింటే తప్ప మీకు హెల్త్ లేదు కదా గోట్ కోట్ మేక లేదు ఇంకా వేరే పశువులు ఏమైనా కావచ్చు బట్ నాట్ అంటే రెడ్ మీట్ ఒక్కటే మంచిది ఆ రెడ్ మీట్ కాదు వీళ్ళు ఇవన్నీ తింటున్నారు కదా చెత్త చెదారం తింటున్నారు రెడ్ మీట్ రెడ్ మీట్ మీకు ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చింది డాక్టర్లు వాళ్ళే మీకు కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుద్ది కొలెస్ట్రాల్ పెడితే మీకు రక్తనాళాలు ముసుకుపోతే మీకు గుండె నొప్పి చచ్చిపోతారు అన్ని అబద్ధాలు కొవ్వు తినాలి మంచిది కొవ్వు రోజు తినాలి ఏమి ఉంటే కొవ్వు ఏమైనా తినాలి చెప్పండి నెయ్యి ఇప్పుడు మీరు శాఖాహారులు అనుకోండి నెయ్యి తాగాలి నెయ్యితో ఉంటారు అనుకోవాలి వెన్న తినాలి కొబ్బరి నూనె కూడా ఫ్యాట్ కొబ్బరి నూనె తినాలి తాగాలి వంటలు చేసుకోవాలి కొబ్బరి నూనెతో కేరళ వాళ్ళు ఎంత బాగున్నారు కొబ్బరి నూనెతో ఇప్పుడు నేనే అంటే ఈ షుగర్ మంచిది కాదు అంతే ఫ్యాటు ప్రోటీన్ మినరల్ విటమిన్ అన్నీ కావాలి మనిషికి షుగర్ ఒకటే ఇష్యూ అన్నీ మనం ఏమైంది మనం మనం మొత్తం ఆహారం అంతా కూడా దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది షుగర్ గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అందుకే ఇన్ని ఇన్ని రోగాలు గ్లూకోజ్ తగ్గించుకొని బాగా తగ్గించు మినిమైజ్ చేసి పది శాతం పదిహేను శాతం తగ్గించుకొని మిగిలిన నేను ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ మినరల్ వైటమిన్ ఫైబర్ రిచ్ అందులో మాంసం తప్పనిసరిగా ఉండాలి అదే మాంసంలో ఏ రకాల మాంసాలు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది ప్రకృతి ఇచ్చిన జంతువులు నేచర్ గివెన్ ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆహారం ప్రకృతి మీకు ఏ జంతువులు వచ్చింది బ్రాయిలర్ కూడా ఏ లేదు ప్రకృతి నాటుకోడి తినండి నాటుకోడి గుడ్డు తాగండి ఒక నలభై రోజులు గుడ్డు తాగండి నాటుకోడి గుడ్డు యూ బికమ్ ఎన్ న్యూ పర్సన్ హెల్దీ మ్యాన్ అయిపోతుంది ఎందుకని అందులో వైటమిన్ ఉంది మినరల్ ఉంది ఫ్యాట్ ఉంది ప్రోటీన్ ఉంది నో 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 గ్లూకోజ్ ప్రకృతి ఇచ్చిన నాటు గుడ్డు నుంచి ఆహారం లేదు ఆ దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు ఈ గుడ్డుకి అప్లై చేస్తున్నారు ఈ ఈ విషపు గుడ్డుకి మనిషి పుట్టించిన గుడ్డు ఇది ఇది దాగుమంటున్నారు ఇది తినమంటున్నారు అయి అయిపోయింది అక్కడ ఆ గుడ్డు వేరు ఈ గుడ్డు వేరు ఆ కోడి వేరు ఈ కోడి వేరు కానీ చాలామంది లైఫ్ స్టైల్ మారాలి కొంచెం బాగా తయారు సన్నగా నాజుకు ఉండాలని చెప్పి ఆకుకూరలు కాయగూరలు ఇంత అన్నం రొట్టెలు బంద్ చేసి అవే తింటుంటారు అది మంచిదేనా కాదు మంచిదే ఆకుకూర తినొద్దు అంటే కానీ ప్రోటీన్ మాంసం ఉండాలి ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్ రెడ్ మీట్ అవసరం చాలా రెడ్ మీట్ అంటే డాక్టర్ చెప్పి అబద్ధం మేక మాంసం తిన కానీ బ్రాయిలర్ కూడా తినండి ఎందుకు వానికి రోగులు కావాలి కదా అందరు పేషెంట్లు కావాలి అట్లా చెప్తాడు వీడి పిచ్చులు నమ్ముతాడు అట్లా అబద్ధం అది నేను ఎక్కడంటే ఎక్కడికి మాకు ఛాలెంజ్ చేస్తుంది దేర్ ఇస్ నో కొలెస్ట్రాల్ ఆల్ కొలెస్ట్రాల్ అవసరం మనిషికి నువ్వు కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఆహారం తీసుకోకపోతే లివర్ మళ్ళీ కొలెస్ట్రాల్ నీ కోసం ప్రత్యేకంగా పుట్టి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నువ్వు ఏదన్నా అనుకో లివర్ గా పని తప్పుతుంది దానికి ఎన్
మాంసానికి ఆయన సంబంధం లేదు మాంసానికి ఉన్న ఫ్యాట్ లావు అని సంబంధం లేదు మీకు అబద్ధాలు చెప్పుతున్నారు ఇది మరి వాస్తవం అయితే మరి మేము తింటున్నాం ఆయాసం అయితే చెప్తున్నాం స్వీట్ తినేటోళ్ళు షుగర్ స్వీట్స్ తింటారు రోజు అన్నం తినకుండా స్వీట్ అన్నం తినకముందు స్వీట్ ఎదురేటప్పుడు స్వీట్ వాళ్ళకు రోగాలు ఉంటాయి మీరు గ్లూకోజ్ తింటే రోగం మీ ఆహారంలో గ్లూకోజ్ అనేది లేదనుకో మీకు రోగమే లేదు మీరు వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బతుకుతారు తెలుసు కదా మానవ జీవితం అంద కాదు శతమానం భౌతి కాదు రెండు షష్టిపూర్తులు పూర్తి చేసుకో మరి వంది పూర్తి షష్టిపూర్తి ఎందుకు పెట్టి అనుకున్నాం ఒక షష్టిపూర్తి అయింది ఇంకో షష్టిపూర్తి పెండింగ్ ఉంది ఆయన ఒకటే పూర్తి అయితే లేదు ఎందుకు కాదు అయితున్నది క్వాలిటీ లేదు కదా పూర్తి అయితే బాగానే పూర్తి క్వాలిటీ లేదు అంత రుచి లేదు రసం లేదు పుట్టిపోయిన జీవితాలు ఎందుకు అరవై డెబ్బై ఎనిమిదికి ఏమి లేదా సారహీనమైన బతుకు సారం రావాలంటే తినాలి బాగా మంచిది తిన హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి ముఖ్యంగా స్ట్రెస్ లేకుండా బతకాలేదు మైండ్లో స్ట్రెస్ తీసేయాలి తొందర వేగం నాకు పని అయిపోవాలి ఇంకా ఎందుకు అయితే లేదు ఇంకెప్పుడు అవుతుంది ఉరుకులు పరుగులు అన్నీ పోవాలి లైఫ్లో స్పీడ్ స్పీడ్ అంటేనే గుర్తుపెట్టుకోండి డెత్ డెత్కి మరో డెత్ స్పీడ్ నాట్ ఓన్లీ రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్లే కాదు నీ మానవ జీవితంలో నీ మనందే నీ మైండ్ స్పీడ్ ఉంది అనుకో అయిపోయింది నిప్పు వేస్ట్ నువ్వు బతికి వేస్ట్ నిమ్మలంగా ఉండాలి స్థిమితం స్లోనెస్ మీ ఫోర్ జీ ఫోన్ ఏం చేసింది లైఫ్లో స్లోనెస్ తీసేసింది స్పీడ్ పెంచింది రేపు ఫైవ్ జీ కోసం అందరూ ఇట్లా అదులు చేస్తున్నారు పోతారు ఫైవ్ జీ ఫోన్ తీసుకున్న అందరూ పోతారు ఫైవ్ జీ ఫోన్ ఏం జేబులు ఉన్నది అనుకో నువ్వు ఫోన్ నువ్వు పోయినట్టే అనుకో కానీ మీరు రోజు ఆయన పండ్లు తింటాడు మీరు చెప్పినట్లు మటన్లు తింటాడు కానీ కాళ్ళు చెత్తులు తిమ్మిట్లు వస్తూ ఉంటాయి విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ లేదన్నట్టు అంటే మీరు నువ్వు రెడ్మీట్ తింటే లేవా రెడ్మీట్ తింటేనే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ వస్తుంది అంటే మీరు మీరు రెడ్మీట్ తినడానికి ఏ రోగాలు పోతాయి అందాగా మనకి ఏ రోగం రాదండి అంటే ఏ రోగం రావద్దు అంటే రెడ్మీట్ తినాలి ముస్లిమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో ఎస్సీస్ ట్రైబల్స్ దే కన్జ్యూమ్ మోర్ మీట్ ఎంత హెల్దీగా ఉన్నారు చూడండి ఒక్క ముస్లిం కానీ వచ్చింది ఎంత కోవిడ్ చూపించండి అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ముస్లిం కాదు మళ్ళీ కష్టపడే పేద ముస్లిం అని చెప్పి ఎడ్యుకేటెడ్ నేను ఎన్ని పేరు డాక్టర్ నేను ఇంజనీరింగ్ అయినట్టు అది నాకు సంబంధం లేదు వాడు ముస్లిం అయిపోయినట్టే పోయినట్టే వాడు రియల్ ఇస్లాంలో ఉన్నవాడు ఇస్లాం ఇస్లాంలో పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉన్నవాడు ఎవరు కూడా కోవిడ్ రాలే కస్టడీలు ఎవరు రాలే రోడ్ల మీద తిరిగే వాళ్ళు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఫుట్పాత్ మీద చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు రోడ్ల మీద పనులు అమ్మేవాళ్ళు నాలుగు చక్రాలు పనుల మీద పనులు కూరగాయలు అమ్మేవాళ్ళు ఎవరికి రాలే నాన్ ముస్లిమ్స్ అయినా సరే అంటే సోకాళ్ళు ఇతర మన శూద్ర శూద్ర కులాలు ఎవరికైతే చదువులు ఇవ్వాలి కూడా చనిపోలేదు సోకాళ్ళు చదువుకుంటూ వాళ్ళే ఉన్నత ఉద్యోగులు వాళ్ళే పోతున్నారు ఎవరైతే ఎవరి ఆహారంలో అయితే వైవిధ్యం లేదు డైవర్సిటీ లేదు జీవ వైవిధ్యం ఉంటాం కదా బయోడైవర్సిటీ ఇప్పుడు ప్రకృతిలో ఉన్న బయోడైవర్సిటీ నువ్వు తినే ఆహారాలు ఉండాలి కదా ఏది తినేదే తింటున్నావు తినేదే తింటున్నావు అది ఏమిటంటే దాన్ని మోనోకల్చర్ అంటాం మంచిది కాదు భిన్నత్వం ఎంత భిన్నత్వం ఎంత వైవిధ్యం ఉంటే అంత జీవితం బాగుంటుంది అంత ఆరోగ్యం ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు మనం రెడ్మీట్కే వద్దాం చాలామంది సీకులు అంటే మోజ ఎక్కువ సీకులు తినాలి సీకులు తినాలి సీకులు వండుకున్నది మంచిదా సీకులు మంచిదా అయితే ఇంట్లో తినాల్సిందే కదా ఏదైనా బయట తింటే వాడి ఆయిల్స్ నీకు గ్యారెంటీ లేవు ఏం ఆయిల్ వాడుతున్నాడు నీకు తెలియదు బర్న్ట్ ఆయిల్ వాడుతాడు ఆల్రెడీ మన వాడి మండిందే మూకుల్లో సీకుల ఆయిల్ ఉండదు చెప్తున్నా దానికి కూడా ఆయిల్ కావాలి కదా ఏదైనా నేను అనేది ఈ నాగరికులు ఈ పట్టణాలలో ఉద్యోగులు మధ్యతరగతి పై ఆ పై మధ్యతరగతి ఇంకా పై వాళ్ళు అందరూ పేదవాళ్ళ నుంచి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పల్లెల్లో బతికే పేదవాళ్ళు లేదా పట్టణాల్లో ఉన్న పేదవాళ్ళు కష్టజీవులు శరీర శ్రమ చేసే వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవాలి నీకు శరీర శ్రమ లేదని చెప్పి నేను పరిగెత్తుతానే కాదు మరి ఎట్లా మరి వాకింగ్ చేయొద్దు నమస్కారం రాలని రోజు అంతే చాలా ఒక అరగంట పన్నెండు సూర్య నమస్కారం సూర్యనమస్కారాలు చేసిన వాళ్ళకి సూర్యనమస్కారాలు చేసి రెడ్మీట్ తింటే ఏ రోజు ఏ రోజు ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ వాళ్ళు చెప్తున్న కాంప్లైంట్స్ ఎక్కువ కాంప్లైంట్స్ దేని మీద వస్తున్నాయి ఇది చెప్తే కదా ఈ మూడు మేజర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి హైపోథైరాయిడ్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ వీటి వల్ల అయిపోయిన లైఫ్ అయిపోయినట్టు కదా కొలాబ్స్ అయిపోయినట్టు వాళ్ళకి మనం ఇక హెల్ప్ అయ్యి వాటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉంది అనుకో వాళ్ళకు డయాబెటీ న్యూరోపతి ఉంటుంది అంటే మంటలు పోట్లు తీపులు తెమ్మిళ్ళు డయాబెటిక్ మయోపతి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటుంటాం చేయి పైకి లేదు డయాబెటిక్ రెట్నోపతి కళ్ళు చూపుతుంది ఇక లైంగికంగా ఎందుకు అనేది రాకుండా పోతారు సెక్చువల్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ పోతాయి ఎందుకంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప
don't eat white rice, don't eat wheat, don't eat maida, don't eat this bloody broiled chicken and broiled egg and milk one. The white one is the white. Chala man the avu paalu manchi den chapter ni jaane. Manchi one thani ki deshi avu aite gada. Deshi avu lekar ne ani jersey avu lekar ne gada. Australia jan jersey. Adi adi machine ne avu gada. Robo jersey avu robo. Kitu avu thano robo par paalu avu. Isham. Par deshi avu paalu daaga me ne game national le do. Ekhane jis ko nu nu bench ko arge deshi avu. Ne nu bench ko nu bhi andar bench ko. Itla hai panad. Hey barlu one the barlatle ne avu na paal. Barlu one paal jis ne gada. गेरो को पाले ही पहन गया ना दानी कार्म आंता प्रति दानी पाले जैसे ना मनीष ने जब तो ना क्या था वाड़ो को भूमि लोन जुमले चे साकल मक्कलो साकल उपचार जालान पाले जैसे ना तो पशुपो मिडल सा एंटीबायोटिक लिक्विड्स लो नाने बैठी सोल जैसी बैठ दर पात नहीं नुकम भी बैठ डॉक्टर का दाने स्टाप जै Nah, nana ayah awasan leh dia, awasan leh mahom ini, ni kan tu nana betul tu mukhyat mahom ini pergi. Nen awasan tu angkut nana betul mana, boy, cheese tu susu cheese. Apa jual ya cheese itu? Adem mungkin jepal, mahom ini pergi agriculture, kalau macam ni, mukalak. Ya, apa jenis tera? Ini mandul jenis tu, mukalak, manusia kecil tu mukalak. Wadu kecil viral, fungal, bacterial, ya dulu, wadu kecil insects, pests, pests. Ante apa sel, insect sel betul mana mandul orang tu? Apa pertele sel betul mana mandi pertele sel? Ini ni memang rendah la, ini memang jenis tu nama. Alat pada lagi yang lain. Okay, ada di mana? Private mana? Pelita betul. Pelita ni mana mirchi lagi tu? Wela ni mana ni apa ni? Mana mana mirchi pandan tu? Ini dia. Wela sahaja. Wela mana lagi tu? Ni apa ni? Mak phone ni jenis lagi tu? Anjir ni apa ni? Walau malah cepu kau cepu. Pandan tu apa ni? Save ini. Ada ini ada ini. Ini orang apa ni? Business ni dia. Business ni kerja ni. Wah, mak kerja itu apa ni? Jisko ni. Kerja itu jisko ni. Kerja apa ni? Jisko ni. Jisko ni. Ini pelajar jisko. Ini mungkin mana jepun message mana lagi ni? Jadi itu laku. Pertanda, puru puru mungkin ada ni dah kerja perta kau. Puru puru itu kerja perta, kerja perta ni apa puru puru itu lagi ada. Inilah. Aduh, macam ni ada apa? Ini ada alat perti lagi ni. Manusia ada alat perti lagi ni. Makhluk ada alat perti aja. Pasu ada alat perti. Aku ke gear aku makan ni. Memang memang ada apa ish no. Makhluk animal husband ni makhluk makhluk itu memang. Pasu itu memang yang wajib jenis tu. Pet dogs, pet cats, pet birds, aquarium fish. Plus even belum belum lawan na chapel cerul lu, royal cerul lu ni 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 istu nama mandul istu nama. Bayar sahaja guna. Right, tapi Telangga ni lo cultivation perikin de. Ini cultivation ni perikin, tapi rayu tulam ini dah, yeru purukum mandala baram cara upari tanggung de. Di ni rakshin cerul lu kosong, ini rayu tulam bayar tulam ni kosong, ni dekira lo pariskara 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 ni dekira Jangan mohon dia ini macam organic farming ni dah kuat millions ni dah kau tu sebut tu nak. Ayah ni kalau jual tu nak kalau try jual tu nak. Nak untuk pergi, nak guna seni gitu lo, nak guna perincian lo. Mungkin kalau hari tu nak apa lagi nak tu sendu. Ini tu kan terpilih sendu Telangga ni ada. Bapak jangan kan terpilih kan kucing science kan. Ini tu real science. Kerjus leh, akar biru pun ada, kerupuk pun ada. Ini tu beauty tu. Muka, itu udah lagu. Muka itu orang dia anak yang pergi orang dari sana siapa orang. Jadi pergi ke tempat lain, malai, mungkin beauty yang mana, ramai mana tu, no, sah sah juga sese. Ante pandai juga, cukup orang juga, cukup, agak orang juga, cukup, dahannya, ini mana juga, cukup, bumi lontar juga, ini mana, mam, ini mana juga, cukup. Ini cukup kerap ekos sese, dingin ekos sese. Mungkin ni jenis perayaan kalau, kalau mana orang orang pergi cahaya tu pun orang orang dengan size. Mak home mana tu, sese cahaya tu pun kau ni pergi. Adi hybrid cahaya tu orang kau orang, kotor, kado. Home mana tu buat itu pergi ni cahaya tu. Atlet bandi pun, atlet fruits, flowers fruit size tu. Kalau permainan kan berbentuk nanti. Ada dua belas kali time untuk dapat tu nanti. Tanda ros nanti kerap cipta. Inta negative force mada anta pas tu result itu ros nanti. Mana malah tu rayat lu memjelas mana tu nalu. Awan buane si mana mandul walat tu nalu. Nian kerap hal ni jelas bound. Oh sama cerita kerap hal ni. Kan dia yang pandai jukun tu soil ini cai. Dan dunia ini tak biasa macam subhan jesi. Memungko paling jep tu nanti ancam soil tu dekala. Ada bulu lu bayi tu percik mada nanti bayi tak keluar. Ante Rai itu biasa yang ini bumi. Aam ati dicai mantu nampi pola malu. Adi u gopam medicine. Nukun sampan rich segala, rich soil, uncorrupted rich soil. Dari mana mu, mana mana pola malu jalte. Dini kotor tondo jiwu mosa dini. Nukun upri dah medicine lah. Rendu pantal, muru pantal dah. Hari deh leh bumi ni tu pilih pilih jasa. Rai itu, sahaja ini nampi pendu bumi. Dari sahaja itu ni aja. Natural aja ente mana aja. Apa nak kudu mati dicun. Ajaran macam, nalar macam, reka dah, 
రేట్ సాయిల్ ఏదైనా బదులు అట్లా ఇవన్నీ ఉన్నాయి అది ఒక అది ఒక పెద్ద పని అది ఫ్యూచర్ జనరేషన్ హెల్దీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇదే తెలుసుకోవాలి ఇంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్న ముందు యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ద టైమ్స్ నువ్వు ఎంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నావు నీ వర్తమానం ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంది అనేది నువ్వు ముందు తెలుసుకోగలగాలి రియాలిటీ చెక్ అంట రియాలిటీ చెక్ చేసుకో అప్పుడు నీకే వస్తే పరిష్కారాలు ఎట్లా తప్పించుకోవాలి దీన్ని ఎట్లా అధిగమించాలి దీన్ని ఎట్లా మార్చుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు అనేది పక్కన పెడితే ఉన్నంతలో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండి ఎట్లా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి ముఖ్యంగా పసిపిల్లలు ఇప్పుడు రాబోతుంది వ్యాక్సిన్లు పిల్లలు కూడా ఇవ్వచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పేసింది ఇప్పుడు పిల్లలు అనేది పడతారు స్కూల్లో స్కూల్లోకి పోయి పిల్లలకి ఇస్తామంటారు ఏమేమి పాల పిల్లలంతా మీరు స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబోతున్నారు లేని స్మాల్ పాక్స్ వస్తుందని భయపెట్టి మంకీ పాక్స్ అనేది ప్రచారం చేస్తున్నారు చెప్తున్నా కదా ఏమి చాలా ఘోరం ఉంది ఎంతో అప్రమత్తత అవసరం ఎంత అప్రమత్తం తక్కువే అది ప్రభుత్వాలు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు ప్రజల పట్ల ఏం బాధ్యత ఉంది ఎవరు అక్కడ కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రపంచం అంతా అట్లే మనకి మనిషి మేలుకోవాలి ఈ దీర్ఘ నిధుల నుంచి ఇంత చీకటి నుంచి వాడు మేలుకోకపోతే కష్టం పరిస్థితి బాగోలేదు మీరు మన ఇన్సెప్ట్ మాట్లాడిన మొత్తం ఇంటర్వ్యూలో నెగిటివ్ అంశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి లైఫ్ అట్లా ఉంది నేనేం చేసి పాజిటివ్ చెప్పండి చెప్పడానికి పాజిటివ్ అంటే మనుషులు మారడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి కదా పాజిటివ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది నెగిటివ్ పాజిటివ్ కావాలంటే మన సంసిద్ధత ఉండాలి మన ప్రిపేర్నెస్ పోనీ ఇట్లే ఉండేది అనుకుంటే అట్లే కంటిన్యూ అవుతుంటుంది డామినెంట్ ఐడియా చేతిలో మీరు బందీలు ఉన్నంత కాలం ఒక ఆధిపత్య భావజాలం ఒక అసత్య భావజాలంలో మీరు బందీలు ఉన్న కాలం మిమ్మల్ని ఎవరు రక్షించలేరు మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోలేరు కనుక మీరు ముందు అది అసత్యాన్ని ముందు గ్రహించుకొని ఏది సత్యమో దాన్ని అన్వేషించి దాన్ని తెలుసుకొని ఆ సత్యాన్ని ఎంతవరకు నేను దాని జీవితంలో తీసుకురాగలను ఎట్లా దాన్ని దాన్ని అవలంబించగలను అని తెలుసుకొని దాని ప్రయత్నం చేస్తా అంటే అప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది దానికి చేయవలసింది నేను చెప్పింది ఇంతకుముందు చెప్పింది ఆనాడు గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పింది కూడా దాన్ని అప్రమత్తత బుద్ధుడు చెప్పింది అదే కదా రెడ్ అలర్ట్ బుద్ధుడు చెప్పింది ఇంకో మాట ఏంది మా మధ్య మార్గం అన్నాడు అంటే నా దగ్గర టూ ఎక్స్ రైట్ ఆర్ టూ లెఫ్ట్ మిడిల్ పాత్ అన్నాం గోల్డెన్ పాత్ అంటాం దాన్ని మధ్య మార్గమే గోల్డెన్ పాత్ అరిస్టాటిల్ కూడా గోల్డెన్ పాత్ అంటాం సో ఆ గోల్డెన్ పాత్ ఏదో మనకు మనకు కనిపెట్టాలి ఇక రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వద్దు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వద్దు లైఫ్లో ఉంటాయి కదా ఎక్స్ట్రీమ్స్ నో ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆమోద యోగ్యమైన ఆచరణ యోగ్యమైన ఒక మధ్య మార్గాన్ని కనిపెట్టి దాన్ని అవలంబిస్తే మన జీవితాలు బాగుంటాయి చెప్పండి ఇది ఆహారమే మెయిన్ ఆలోచన ఆహారం జీవన విధానం ఇవి మారాలి ఇవన్నీ మీరు ఈ అజ్ఞానం నుంచి బయటకు రావాలి ముందు ఇంత కారు చీకటి ఏది ఉందో కమ్మేషన్ అంత దట్టమైన గాఢమైన మిమ్మల్ని వెలుగులోకి రానివ్వకుండా మిమ్మల్ని అడ్డుకుంటున్న చీకటి ఈ సాంస్కృతిక రంగంలో సామాజిక రంగంలో రాజకీయం అన్ని రంగాల్లో మొత్తం విశ్వవ్యాప్తంగా చీకటి ఉంది ఇదే ఇప్పుడు ఇదే ఈ విషపూరిత ఆహారాలు తినడము విషపూరిత రాజకీయాలు ఎట్టున్నాయి అసలు ఎన్నికలు ఎట్టున్నాయి అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఇదే కదా అన్నీ ఎట్టున్నాయి మొత్తం భయంకరంగా ఉంది కదా మానవ జీవితం ఒక ఒక ప్రశ్నార్థకం అయిపోయింది ఇవాళ మనిషి మనుగడ ప్రశ్నార్థకం అయిపోయింది ఎక్కడ కూడా లేదు అసలు మంచి అనేది లేకుండా పోయింది కనుక దీనికి మనిషి మనిషిదే కదా వాడే కదా బాగు చేసుకోవాలి కనుక కనీసం రేపు రాబోతున్నటువంటి యంగ్ జనరేషన్ ఎప్పటికప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ ఉంటుంది మనకు వాళ్ళన్నా అప్రమత్తం కావాలి వాళ్ళు కలిసారు వాళ్ళు ఈ మోసాన్ని గ్రహించుకోవాలి తమ తల్లిదండ్రులు తెలియకపోతే తాము తెలుసుకోవాలి లేదు తమ తల్లి తమ తాత ముత్తు అసలు మన పూర్వీకులు ఎట్లున్నారు ఆ పూర్వీకుల నుంచి కొంత మంచి గ్రహించుకోవాలి పాస్ట్ నుంచి మనం ఎప్పుడు మనం మంచి తీసుకోవాలి కదా ప్రజెంట్లో మంచి లేదు ఫ్యూచర్ లో ఉండదు తెలియదు పాస్ట్ లో ఉండేదా మంచి స్వాతంత్రం రాకముందు దేశం స్వాతంత్రం ఎంతో మంచి ఉండే భారతీయ సమాజంలో విద్యా రంగం వైద్య రంగం బాగుండే మీ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు జనవరి ఫార్టీ సెవెన్ పంద్రహ ఆగస్టు నుంచి కదా మిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాడు మోడర్నిటీ పిచ్చోడు కదా సోకాడు సోషలిస్ట్ మళ్ళీ లెఫ్టిస్ట్ ఏం చేసి అని చెప్పు అల్లో పదిని తెచ్చిపెట్టి మనుషులు అందరూ చంపేస్తున్నారు టీబీ మందులు మోసం టీబీ మన్నుండే పత్రికలు వాడుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇచ్చింది టీబీ ఎందుకు కాదు అది పోతే కదా అట్టే ఉన్నది టీబీ టీవీ పెట్టి లక్షలు కోళ్ళు తింటున్నాయి ప్రభుత్వాలు ఎయిడ్స్ అని తింటున్నాయి కదా డబ్బులు అంటే ఇదే కదా ఇప్పుడు కోవిడ్ కోడ్ తింటారు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అందరు ఫిక్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రోటోకాల్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పెట్టేస్తారు రేపు స్మాల్ పాక్స్ పెట్టేస్తారు అట్లా ఎప్పటి పైసలు సో ఇంత దుర్మార్గం ఎట్లా భరిస్తుంది మనిషి అసలు అది ఆలోచించాలి మీరు ఎందుకు ఇంత సహనం ఎందుకు కోపం రావట్లేదు మ
ఈజ్ ద ఓన్లీ మనకు తోవు ఉన్నది అతనే రూపగలుగుతాడు ఆయన ఏమంటే తెలుసు కదా లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అంటారు బుద్ధుని ఏషియా మొత్తానికి లైట్ దీపస్తంభం అంటాడు ఆ దీపం వెలుతుల్లో కొంత మనం అడుగులు వేస్తే తెలుస్తుంది మెయిన్గా ఏంటంటే ఆహారము ఆలోచన జీవనము ఏం చేస్తున్నావు నిన్ను ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం ఉన్నంతలో ఎట్లా మా ఈ అన్యాయాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలో కూడా నీలో ఉండాలి అన్యాయాన్ని సహించలేనితనం ఎందుకు ఇంత అంటున్నావు తప్పుని ఎందుకు ఒప్పుకుంటున్నావు నువ్వెందుకు తప్పులు మళ్ళీ భాగస్వామి అవుతున్నావు ప్యాసివ్గాను యాక్టివ్గాను ఇవన్నీ పెద్ద క్వశ్చన్స్ మీకు తెలిసిన కదా లైఫ్ సంబంధించిన పెద్ద క్వశ్చన్స్ బట్ నేనేంటంటే కనీసం ప్రకృతిని ఆమోదించండి ప్రకృతికి మీరు తల ఉంచండి అంటుండ్రు డోంట్ గో ఎగెన్స్ నేచర్ ప్రకృతి విరుద్ధమైనందుకు ఇంత పతనం అయింది మా మానవ జీవితం ప్రకృతిని ప్రేమించండి ప్రకృతిని ఆరాధించండి ప్రకృతికి భయపడండి ప్రకృతి తల వంచి శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి ప్రకృతి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ఇది నా ఉద్దేశం ప్రకృతి మించిన ఏ శక్తి ప్రకృతి మనం కాపాడాలి ప్రకృతికి హాని చేయకండి హాని తెలబెట్టకండి ప్రకృతి ఏముంది నేను గొప్ప అనుకోకండి ఈ అహంకారం మనిషి ఇప్పుడు ఏదైనా అహంకారం వచ్చేసింది ఈగో ట్రిప్ ఇది తీసి పక్కన పెట్టాలి ఈ సైన్స్ వల్ల వచ్చింది సోకాల్ సైన్స్ నిజంగ సైన్స్ కాదు ఇది సైన్స్ అని చెప్పుకుంటున్నది కోట్ అండ్ కోట్ అదొక ఆధిపత్య భావజాలం అంతే సైన్స్ అంటే ఏంటి ఐడియాలజీ అంటే మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి ఐడియాలజీ అంటేనే ఒక భావజాలం ఒక కుట్రపూరితంగా వస్తుంది అన్నట్టు కొంత కుతంత్రం కుట్ర అసత్యం అందరినీ స్టేటస్ కొంటుంది వాడు యథాపూర్వస్థితి ఆ యథాపూర్వస్థితిని చిరకాలం కొనసాగించడమే వీళ్ళ పని మార్పు ఎవరికి ఇష్టం లేదు ఏది మారడానికి వీళ్ళు లేదు ఎట్లనండి ఎట్లా లైఫ్ అంటేనే మార్పు కదా సో అందువల్ల ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలని నా నా హంబుల్ అప్పీల్ టు ఆల్ మై ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న చాలా విషయాల్లో కొన్ని ఎక్కడెక్కడ విన్ అయి ఉన్నాయి కొన్ని చదవడం ద్వారా కొద్ది మంది కన్నా ఏదో తెలిసి ఉండవచ్చు కానీ ఈ మొత్తం ఇంటర్వ్యూలో మానవ జీవితంలో రావాల్సిన మార్పులు ఏమిటి ఆహారం నుంచి ఆహారం వరకు జీవన శైలి మొత్తంలో సమూలమైన మార్పులు వస్తే తప్ప మానవ మనగడ రాబోయే తరాల్లో కూడా అది అంత సులభమైనది కాదు అని డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్